മക്കളെ എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ക്രിസ്മസ് പരീക്ഷയിൽ ഫിസിക്സിൽ നിന്ന് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പുള്ള ചോദ്യമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് ഈ മോഡ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യ പേപ്പർ ഉണ്ടാവില്ല മക്കളെ അത്രയ്ക്ക് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് അല്ലെങ്കിൽ കോഴിക്കോട് എരഞ്ഞിപ്പാലത്താണ് സലിതിന്റെ ഓഫീസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരാമട എന്റെ കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ ഒന്ന് ആലോചിക്കുക മക്കളെ റിഫ്രാക്ഷനിൽ നിന്ന് ഈ മോഡ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് സെൻ പെർസെന്റേജ് വാക്ക് തരുന്നു ചോദ്യ പേപ്പർ ആണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് കാരണം ഇതേ ചോദ്യമാണ് പേപ്പറിൽ ഉണ്ടാവുക സോ ഗൈസ് നമുക്ക് ഒട്ടും സമയമില്ല നമുക്ക് കാര്യങ്ങളിലോട്ട് കിടക്കാം അപവർത്തനം റിഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് നമുക്കറിയാം രണ്ട് മീഡിയംസ് തമ്മിൽ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി ഉണ്ടാവുമ്പോഴാണ് അതായത് പ്രകാശ സാന്ദ്രതയിൽ വ്യത്യാസം സംഭവിക്കുമ്പോഴാണ് പ്രകാശത്തിന് ബെൻഡിങ് സംഭവിക്കുക ശരിയല്ലേ പ്രകാശത്തിന് സംഭവിക്കുന്ന ബെൻഡിങ്ങിനെയാണെന്ന് പറയുക റിഫ്രാക്ഷൻ അഥവാ അപവർത്തനം എന്ന് പറയുക നമ്മൾ വ്യക്തമായി ഡീറ്റെയിൽ ആയി പഠിച്ച കാര്യമാണ് ഒന്ന് ക്യുക്ക് ആയിട്ട് കൺസെപ്റ്റ് വൈസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ ചോദ്യത്തിലോട്ട് കിടക്കാം ശ്രദ്ധിക്കാം മക്കളെ ഓരോരോ മീഡിയത്തിലുള്ള അപവർത്തനമാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് റിഫ്രാക്ഷൻ ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോ ഇവിടെ ആദ്യത്തെ ചിത്രത്തിൽ എന്താ കാണുന്നത് ലൈറ്റ് റേ എവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ട് വരുന്നതായിട്ടാണ് കാണുന്നത് എയറിൽ നിന്ന് വാട്ടറിലോട്ട് വരുന്നതായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ശരിയല്ലേ മക്കളെ എയറിൽ നിന്ന് വാട്ടറിലോട്ട് വരുന്നത് ഇതിൽ ഏതിനാണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി കൂടുതൽ ഏതിനാണ് പ്രകാശ സാന്ദ്രത കൂടുതൽ മക്കളെ ഒരു സംശയവുമില്ല വാട്ടർ ആണ് ഡെൻസർ മീഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ ആണ് എന്ത് മീഡിയം മക്കളെ വാട്ടർ ആണ് ഡെൻസർ മീഡിയം എയർ ആണ് റയറർ മീഡിയം നോ ഡൌട്ട് ഏതിനാണ് പ്രകാശ സാന്ദ്രത കൂടുതൽ ജലത്തിനാണ് പ്രകാശ സാന്ദ്രത കൂടുതൽ വായുവിനേക്കാളും പ്രകാശ സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ മാധ്യമത്തിൽ നിന്ന് കൂടിയ മാധ്യമത്തിലോട്ട് പ്രകാശം സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ അത് നോർമലിനടുത്തോട്ട് ബെൻഡ് ചെയ്യും ശരിയല്ലേ നോർമലിനടുത്തോട്ട് ചെയ്യും ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി കുറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി കൂടിയ മീഡിയത്തിലോട്ട് ലൈറ്റ് സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ലൈറ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് ബെൻ ടുവേർഡ്സ് എ നോർമൽ പഠിച്ചതാണ് പഠിപ്പിച്ചതാണ് അതാണ് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് റൈറ്റ് ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ സെറ്റ് അല്ലേ സോ ഇങ്ങനെ പോവേണ്ട ലൈറ്റ് നോർമലിനടുത്തോട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബെൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് നമ്മുടെ നോർമൽ എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് ഇതാണ് നമ്മുടെ നോർമൽ ഏതാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ നോർമൽ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ സെറ്റ് ആയി മനസ്സിലായില്ല അടുത്ത ചിത്രത്തിൽ എന്താ കാണുന്നത് എവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടാ പ്രകാശം പോകുന്നത് ഗ്ലാസിൽ നിന്ന് വാട്ടറിലോട്ടാണ് പ്രകാശം പോകുന്നത് ഇതിൽ ഏതാണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി കൂടിയത് ഇതിൽ ഏതാണ് പ്രകാശ സാന്ദ്രത കൂടിയത് മക്കളെ ഒരു സംശയവും വേണ്ട ഗ്ലാസ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഡെൻസർ മീഡിയം വാട്ടർ ആണ് ഇവിടെ റയർ മീഡിയം സോ ഡെൻസർ മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് റയർ മീഡിയത്തിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു നോർമലിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകും ബ്രേക്കപ്പ് ആയി പോകുന്ന പോലെ അല്ലെ സോ നോർമൽ അകന്നു പോവുകയാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് ലൈറ്റിന് സംഭവിക്കുക ശ്രദ്ധിക്കണ യാസ് നോർമൽ എവിടെ കിടക്കുന്നു നോർമൽ ഇവിടെ കിടക്കുന്നു എന്നാൽ നമ്മുടെ ലൈറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നോർമലിൽ നിന്ന് അകന്ന് ബ്രേക്കപ്പ് ആയി പോകുന്നു കാര്യം മനസ്സിലായില്ലേ സെറ്റ് അല്ലേ മക്കളെ വൃത്തിയായിട്ട് മനസ്സിലായില്ല ഒരു തരി സംശയമില്ലാലോ മക്കളെ സോ ഇതാണ് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഡെൻസർ ടു റയർ പോകുമ്പോൾ നോർമലിൽ നിന്ന് അകന്ന് പോകും റയർ ടു ഡെൻസർ വരുമ്പോൾ നോർമലിനോട് അടുത്തോട്ട് വരും ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ഒരു സംശയമില്ലാലോടാ ലൈക്ക് അടുത്ത ലോട്ട് കിടക്കുന്നു ഇവിടെ നോക്കണം മക്കളെ രണ്ട് മീഡിയംസ് കാണാൻ പറ്റും എയറും വാട്ടറും എന്നാൽ നമ്മുടെ പ്രകാശം അഥവാ ലൈറ്റ് റേ എങ്ങനെയാണ് പ്രകാശ രശ്മി വന്ന് പതിക്കുന്നത് ചരിഞ്ഞിട്ടാണോ അല്ല അവൻ ചരിഞ്ഞ് പതിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവിടെ റിഫ്രാക്ഷൻ സംഭവിക്കുമോ അവിടെ അപവർത്തനം സംഭവിക്കുമോ ഇല്ല ഒപ്ലിക്കലി വേണം ഫോളോ ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ഒപ്ലിക്കലി ആണോ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന അല്ല നോർമലിലൂടെയാണ് വരുന്നത് സോ ദർ ഈസ് നോ റിഫ്രാക്ഷൻ ദർ ഈസ് നോ അപവർത്തനം ക്ലിയർ അല്ലേ കാര്യം മനസ്സിലായില്ലേ അടുത്തതും അതുപോലെ തന്നെയാണ് നോർമലിലൂടെ കടന്നു പോവുകയോ കടന്നു വരികയോ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ അപവർത്തനം സംഭവിക്കുന്നില്ല അവിടെ റിഫ്രാക്ഷൻ സംഭവിക്കുന്നില്ല കാരണം ലാലേട്ടനെ പോലെ ചരിഞ്ഞു വന്ന് പതിച്ചാലേ റിഫ്രാക്ഷൻ സംഭവിക്കത്തുള്ളൂ കാര്യം മനസ്സിലായി സെറ്റ് അല്ലടാ ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് പരീക്ഷയിൽ ചോദിക്കും ക്രിസ്മസ് എക്സാമിന് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പുള്ള ടോപ്പിക് ആണ് ഈ റിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമിന് വരാൻ പോകുന്ന മോഡ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലോട്ടാണ് നമ്മൾ കടക്കാൻ പോകുന്നത് ശ്
യെസ് ജലത്തിൽ നിന്നാണ് പ്രകാശ് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് വായുവിലോട്ട് പോകുന്നത് സോ ഇവിടെ ചെറിയൊരു മലയാളത്തിൽ സ്പെല്ലി മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് കറക്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് വെച്ചാൽ മലയാളം അല്ലേ അപ്പൊ അതിന്റേതായി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് സോ മനസ്സിലാക്കുക പ്രകാശം ജലത്തിൽ നിന്ന് വായുവിലോട്ട് വരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു നോർമലിനോട് അടുക്കുന്നു നോർമലിൽ നിന്ന് അകലുന്നു നിങ്ങൾ പറയടാ മക്കളെ ജലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി കൂടിയതല്ലേ കൂടിയതല്ലേ ഇതൊരു ഡെൻസർ അല്ലേ എയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജലത്തിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ റയറല്ലേ സോ ഡെൻസറിൽ നിന്ന് റയറിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ പ്രകാശ സാന്ദ്രത കൂടിയതിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞതിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും പറയണ മക്കളെ ലൈറ്റ് റേ ബെൻസ് ലൈറ്റ് റേ ബെൻസ് എവേ ഫ്രം ദ ലൈറ്റ് റേ ബെൻസ് എവേ ഫ്രം ദ നോർമൽ അകന്ന് പോവും ശരിയല്ലേ നോർമലിൽ നിന്ന് അകന്ന് പോവും ഇറ്റ് ബെൻസ് എവേ ഫ്രം ദ നോർമൽ പഠിച്ചതാണ് എവിടാ എസ് എവേ ഫ്രം ദ നോർമൽ ആണ് സോ ഓപ്ഷൻ ബി ഈസ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ ആണ് നമ്മുടെ ശരിയായ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വൃത്തിയായി മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഗൈസ് നെക്സ്റ്റ് വൺ നെയിം ദ ഫിനോമിന ദ കോസ് ഓഫ് ദ ഡിവിയേഷൻ ഈ ഒരു വ്യതിയായത്തിന് കാരണമായ പ്രതിഭാസം ഏതാണ് ഏതാണ് മക്കളെ കമോൺ മലയാളത്തിൽ പറയണോ ഏതാണ് പ്രതിഭാസം അപവർത്തനം അപവർത്തനമാണ് പ്രതിഭാസം റിഫ്രാക്ഷൻ ആണ് മക്കളെ റിഫ്രാക്ഷൻ അടുത്ത ചോദ്യം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ടു ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് വെൻ പാസസ് ഫ്രം വാട്ടർ ടു എയർ ജലത്തിൽ നിന്ന് വായുവിലോട്ട് പ്രകാശം സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ പ്രകാശത്തിന്റെ വേഗതയിൽ എന്ത് മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നു വായു എന്ന് പറയുന്ന പ്രകാശ സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ മാധ്യമമാണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി കുറഞ്ഞ മാധ്യമമാണ് ഡെൻസിറ്റി കുറഞ്ഞാൽ സ്പീഡ് കൂടും വേഗത കൂടും സോ സ്പീഡ് വിൽ ഇൻക്രീസ് വേഗത കൂടുന്നു വായു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രകാശ സാന്ദ്രത കുറവാണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി കുറവാണ് സോ അവിടെ ലൈറ്റിന് സ്പീഡ് കൂടുതലായിരിക്കും സോ സ്പീഡ് വിൽ ഇൻക്രീസ് ക്ലിയർ അല്ലേ സോ ഇത്തരം ഒരു ചോദ്യം നിങ്ങൾ പരീക്ഷയിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാം പകുതി വരച്ചിട്ട് ബാക്കി പകുതി നമ്മളോട് വരയ്ക്കാൻ പറയും അത് ടു വേർഡ്സ് നോർമൽ ആയിരിക്കുമോ എവേ ഫ്രം ദ നോർമൽ ആയിരിക്കുമോ എന്ന് വരയ്ക്കാൻ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം നിർബന്ധമായും ചോദിക്കാറുണ്ട് അതിന്റെ കാരണവും അതുപോലെ തന്നെ സ്പീഡ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയ ചോദ്യവും സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ക്ലിഞ്ചർ ആയി മനസ്സിലായില്ലേ അടുത്തതുണ്ട് വാ കാത്തിരിക്കണ്ട ഇങ്ങോട്ട് പോയോ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കണം സിമിലർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ലൈറ്റ് ഫാൾസ് ഫ്രം മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നില് ഇതും പ്രീവിയസ് ആണ് ലൈറ്റ് ഫാൾസ് ഒബ്ലിക്വലി ചരിഞ്ഞു വന്ന് പതിക്കുവാണ് ഒരു മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു മീഡിയത്തിലോട്ട് അത് ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നോക്കണം ഇതാണ് മീഡിയം എ ഇതാണ് മീഡിയം ബി ചോദ്യം ഏതാണ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഗിവൺ മീഡിയം ഈസ് ദ ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് മീഡിയം ഓഫ് ലൈറ്റ് എക്സ്പ്ലൈൻ ഇതിൽ ഏത് മാധ്യമമാണ് പ്രകാശ വേഗത കൂടുതൽ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിക്കണ ഇവിടെ നോർമലിന് അടുത്തോട്ടാണ് വരുന്നത് ശരിയല്ലേ ലൈറ്റ് റേ എങ്ങനെയാ വരുന്നത് ആക്ച്വലി ലൈറ്റ് റേ എങ്ങനെ പോവേണ്ടവരായിരുന്നു ഇങ്ങനെ പോവേണ്ട ലൈറ്റ് റേ നോർമലിന് അടുത്തോട്ടാണ് ബെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നോർമലിന് അടുത്തോട്ട് ബെൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇത് എന്ത് മീഡിയം ആയിരിക്കും ഇത് ഡെൻസർ മീഡിയവും ഇത് റയറർ മീഡിയം ആയിരിക്കും ഒരു സംശയമില്ലാലോടാ നോർമലിന് അടുത്തോട്ട് ബെൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വരുന്നത് റയറർ മീഡിയത്തിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഡെൻസർ മീഡിയത്തിലോട്ടായിരിക്കും വരിക ഇത് റയറും ഇത് ഡെൻസറും ആയിരിക്കും ഇതിന് സെക്കൻഡ് മീഡിയത്തിന് പ്രകാശ സാന്ദ്രത കൂടുതലായിരിക്കും നോ ഡൌട്ട് സെക്കൻഡ് മീഡിയത്തിന് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി അഥവാ പ്രകാശ സാന്ദ്രത കൂടുതലായിരിക്കും ഇനി ചോദ്യത്തിലോട്ട് കിടക്കാം ഏത് മീഡിയത്തിലാണ് പ്രകാശത്തിന് വേഗത കൂടുതൽ എന്നാണ് ചോദ്യം ഏതിനാണ് വേഗത കൂടുതൽ വേഗത ഏതിലായിരിക്കും കൂടുതൽ സ്പീഡ് ഏതിലായിരിക്കും കൂടുതൽ യാസ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി കുറഞ്ഞതിലാണ് സ്പീഡ് എന്തായിരിക്കുക കൂടുതലായിരിക്കുക ഇതിൽ ഏതിലായിരിക്കും ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി കുറവ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേടാ ഏതിലായിരിക്കും മക്കളെ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി കുറവ് യാസ് ഇവൻ ഇങ്ങനെ ബെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബി എന്ന് പറയുന്ന മീഡിയം ഒപ്റ്റിക്കലി ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും സോ എയ്ക്ക് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി കുറവായിരിക്കും സോ എയിലായിരിക്കും സ്പീഡ് കൂടുതൽ സോ ദ ആൻസർ ഈസ് മീഡിയം എ ആൻസർ ഈസ് മീഡിയം എ കാര്യം വൃത്തിയായി മനസ്സിലായില്ലേ സംശയമില്ല കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക ഈ ചിത്രം വന്നാൽ ഈ ഉത്തരം എന്നല്ല മറിച്ച് എങ്ങനെ ലൈറ്ററെ ബെൻഡ് ചെയ്യുന്നു സോ ആ ബെൻഡ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ഏത് മീഡിയത്തിലാണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി കൂടുതൽ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക സോ സ്പീഡ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി കുറഞ്ഞ മീഡിയത്തിലാണ് പ്രകാശ സ
ഒരു സംശയമില്ല ഡയമണ്ടിൽ നമ്മുടെ സ്വന്തം ഡയമണ്ടിലാണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി കൂടുതൽ ഡയമണ്ടിലാണ് ഡെൻസിറ്റി കൂടുതൽ കാരണം എന്താണ് ഡയമണ്ടിൽ സ്പീഡ് എന്താണ് കുറവാണ് നോക്കണാ ഡയമണ്ടിൽ സ്പീഡ് കുറവല്ലേ സ്പീഡ് കുറഞ്ഞാൽ ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും സോ റിഫ്രാക്ഷൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നടക്കുന്ന ഇതിലാണ് ഡയമണ്ടിലാണ് ഇവിടെയും ഡയമണ്ട് ആണ് കേട്ടോ സെറ്റ് അടുത്തോട് കിടക്കാം അറേഞ്ച് ദം ഇൻ ദ ഇൻക്രീസിംഗ് ഓർഡർ ഓഫ് ദിയർ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി പ്രകാശ സാന്ദ്രതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇവയെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുക നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഫസ്റ്റ് പൊസിഷൻ ആർക്കാണ് ഫസ്റ്റ് വാട്ടറിലാണ് ആ വാട്ടർ ഏറ്റവും കുറവാണ് അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് മീൻസ് ഏറ്റവും കുറവിൽ നിന്ന് വലുതിലോട്ടല്ലേ പിന്നെ അടുത്തത് ആരാണ് ഗ്ലാസ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആർക്കാണ് ഡയമണ്ടിനാണ് കാര്യം വൃത്തിയായി മനസ്സിലായില്ല സോ ഒരേ ഒരു കണക്ഷൻ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കുക ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി പ്രകാശ സാന്ദ്രത കൂടുതലാണെങ്കിൽ സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്തായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും സോ ഡയമണ്ടിന് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി അഥവാ പ്രകാശ സാന്ദ്രത കൂടുതലാണ് ഡയമണ്ടിൽ പ്രകാശത്തിന്റെ വേഗത കുറവാണ് സോ ആ ഒരു അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യം മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കുക എന്നിട്ട് ഈ ടേബിളിനെ പ്രോപ്പർലി ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്യുക ക്ലിയർ അല്ല മക്കളെ സോ റിഫ്രാക്ഷനിൽ നിന്ന് ഈ മോഡ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്റെ മക്കൾ പ്രതീക്ഷിച്ചാൽ മതി പരീക്ഷയിൽ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു തരം ചോദ്യം പരീക്ഷയിൽ എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കുക പഠിക്കുക സൈലം കൂടെയുണ്ട് മക്കളെ ഞാനും നിങ്ങളുടെ കൂടെയുണ്ട് ക്രിസ്മസ് പരീക്ഷയിൽ ഫിസിക്സിൽ മുഴുവൻ മാർക്കും നമ്മൾ അടിച്ചെടുത്തിരിക്കും വാക്കാണ് നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ നിന്നാൽ മാത്രം മതി ഗൈസ് സോ ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസുമായി നമുക്ക് വീണ്ട